Stefan neredesin lan? Kerticem. Senin işini ben yapıyorum. Alo? Ha ben de senden bahsediyordum Tefo kardeşim. Nasıl keyifler güzel? Çok şükür efendim. Var mı benden bir emrin? Yok o nasıl söz Ali Bey? Postayı bırakmışsın gitmişsin. Dükkana gideceğim senin işini ben yapıyorum. Ben sana bu herifin peşinden ayrılma demedim. Ailevi bir mesele vardı. Kusura bakmayın Ali Bey hemen geliyorum. Yemişim meseleni. Senin ailen biziz artık oğlum. Neyse, ne yapacaksan yap da öyle gel. Gün şanslı günündesin. Hava güzel, manzara güzel. Ama bir daha olmasın, yerim ağzına. Kusura bakma ya, şeker yasak bana. İstersen şeker niyetine bir hikaye anlatayım sana. Hasan Sabah'ı bilir misin? Hasan Sabah, yalçın bir dağın tepesindeki bir adam. Kartal yuvası bir kalede oturuyor, Alamut Kalesi'nde. Krallıkları deviren, adalet dağıtan, Dehşet saçan bir adam. O zamanın Selçuklu Sultanı Selahattin bu Hasan Sabah'ın peşine kelle avcılarını göndermiş. Hasan Sabah'ın kellesini istemiş. Gel zaman git zaman Hasan Sabah'ın elçisi Sultan'a gitmiş saraya. Elçi gelmiş demiş ki Sultan'a bir lafımız olacak. Sultan buyur söyle demiş. Elçi bakmış şöyle, demiş ki bu kalabalık olmaz. Sultan kalabalığı göndermiş. Elçi demiş ki, bu korumalar da gitsin, lafım sana demiş. Sultan iyice merak etmiş, korumaları da göndermiş. O zaman elçi, sultanın yanındaki iki kölemen korumaya bakmış. Demiş ki, onları da gönder. Sultan demiş ki, onları göndermem. Onlar benim oğullarım. En çok onlara güvenirim. Biz üçümüz bir kişiyiz demiş. Hadi söyle yahut da git. O zaman elçi o iki kölemen korumaya dönmüş. Demiş ki, size kılıçlarınızı çekin ve hükümdara kıyın desem ne yaparsın? İki adam tereddüt bile etmemiş, emrin olur demiş. Bunun üzerine elçi arkasına bile bakmadan çekip gitmiş. Ertesi gün Sultan Selahattin Hasan Sabah'ın peşine gönderdiği kelle avcılarını geri çağırmış. Güzel hikaye. Hmm. Sence bu hikayede ben kimim? Sen asal sabahsın. Ben elçiyim. Elçi. Peki sen kimsin? Ben eli kılıcında kölemenim. Peki bir gün elçi sana bir laf getirirse... Ne yapacaksın? Kusura bakma dayı ben basit adam. Öyle senin kadar anlamam kitaplardan. Eğer sözü getiren sözün sahibi ise ne gerek var elçi? <gülüyor> He, senin kafanı fazla karıştırmayalım yani. Peki ezel sana vurma derse, ben vur dersem ne yapacaksın? Öyle söylesene dayı. Sen vur dersen vuracağım elbet. Şu 
Hasan Sabah'ın kitabını ver de okuyayım. Okuyalım ki kime sıkacağımızı bilelim. Sen kitapla kafayı karıştırma kardeşim. Lafı dinle yeter. Hadi bakalım. Hadi iyi günler olsun sana. Ezel, nereye düştün öyle yani? Çalışıyorum dayı, buyur. Hiç, dün akşamdan konuşamadık. Bir faydam oldu mu merak ettim. Sağ ol, tamamdır. Ama bana yaptırmadığın şeyleri üstüne alıyorsun. Dikkat et üstüne yapışmasın. Sırada ne var? Daha önce bir iş var. Ee, var mı yardıma ihtiyaç? Yok, bu diğerleri gibi değil. Kendi kendine giriyor kafesi. İnsanın serbest bırakası geliyor vallahi. He, bırakacak mısın ya? Konuşuruz dayı. Çocuklar, beğendik mi hediyeleri? <gülüyor> güzel, güzel. Tamam. Güzel. güzel. Sessiz olun çocuklar. Laf dinleyin, yaramazlık yapmayın. Müdür Bey bize bir beş dakika izin verir misiniz? Hem hasret gidermiş oluruz. Aa, tabii, ben sizin için şey etmiştim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Ezel abi, Ezel abi, bu abla senin şey mi? Yenge mi? <gülüyor> Hayır değilim çocuklar. Aa, abla kaçırma sakın. Ezel abi çok yakışıklı. Bir de çok zengin. <gülüyor> <gülüyor> Onlar geçici şeyler çocuklar. Ben iyi kalpli birini arıyorum. Ben çok iyi kalpliyim abla. Beni al. <gülüyor> Ben al abla, ben al. Hemen kendi yatağımı da yapıyorum. Oy. Of. Öpüyor ama alma seni bir kere. Çok küçüksün sen. Gel bakayım buraya. Gel, gel, gel, gel, gel. Küçük mü dediler sana? Ha? Gösterelim mi onlara kimin küçük olduğunu? Göster bakayım pençelerini. Kaldır ellerini. Kaldır. Hangi korkutalım onları ya? Şimdi bunları korkutalım. Şimdi burada. Ya gösterdik onlara kimin küçük olduğunu. Gel bakayım. Hadi bakalım. Hadi oturun bakalım. Resme mi merak saldın? Konuşmak istemiyorum. Haber verdiler. Kaçmışsın yine. Hem de daha uzak. Nereye? Hadi git. Gitmeyecek. Gideceksin tabii. Hadi git. Kendin mi yapsın? Ezel Bey ne kadar özel biridir anlatamam. Bizi hiç yalnız bırakmaz, hep gelir. Çok cömerttir sağ olsun. O çocuk kim? 12 yıldan fazladır bizimle. Çocuklar buraya gelinceye kadar ne sorunlar yaşamış oluyorlar bilemezsiniz. Ezel Bey... Ezel Bey buraya geldiğinde onunla ilgilendi. Ama ne yaptıysa iletişim kuramadı. Öksüz mü? Ya yani onun hikayesi de benadır. Annesi geldi bıraktı bunu. Daha yeni doğmuş, küçücük. Annesinin bir de kızı var. Onu aldı. Buna bakamıyorum dedi, bıraktı. Babası? Babasını vurmuşlar. Güvenlikçiymiş. Bir soygunda vurmuşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> 